ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அப்நார்மல் லைன் ஆஃப் ஸ்டாக்கு ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் சாப்டரில் இருந்துட்டு ப்ராப்ளம் நம்பர் எயிட்டீன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் எயிட்டீனு பேஜ் நம்பர் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அப்நார்மல் லைன் ஆஃப் ஸ்டாக்கு ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பேசிக் தியரி வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் மெமரண்டம் ஆஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது இயர் எண்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஸோ அந்த இயர் எண்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் இன் பிட்வீனே நம்ம வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து மெமரண்டம் ஆஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் சொல்லுவோம் அதாவது டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃபுல்லாக இல்லாதப்ப இன் பிட்வீன் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து மெமரண்டம் ஆஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ரஃபாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஸோ இதோட பேலன்சிங் ஃபிகர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டோட யூஸ்வலாக பேலன்சிங் ஃபிகர் என்ன வரணும் ஜிபி வரணும் பட் ஆனால் இதோட பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்து ஸ்டாக் ஆன் டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஜிபி ரேஷியோவை ஜிபி வந்து நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சி ரேஷியோ யூஸ் பண்ணி ஜிபியை வந்து அப்ளை பண்ணி ஸ்டாக் ஆன் டேட் ஆஃப் இயர் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ ஜிபி ரேஷியோ வந்து கொஷினில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்போ ஜிபி ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியணும் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா கிராஸ் ப்ராஃபிட் பை சேல்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கிராஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் சேல்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ப்ரீவியஸ் இயர் மட்டும் கொடுக்கல நிறைய ரெண்டு மூணு வருஷத்தோட ப்ரீவியஸ் இயர் டேட்டா கிராஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் சேல்ஸ் சேர்த்து கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதோட ஆவரேஜ் எடுத்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூணு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க நைன்ட்டி ஒன் நைன்டி டூ நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஒனில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்துட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வரும் இந்த ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணி ஏதோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வருது ஆன்சர் செகண்ட் இயருக்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வருது தேர்ட் இயருக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வருது அப்போ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி மூணையும் ஆட் பண்ணி த்ரீ ஆலை டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோட ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் என்ன வருதோ அதை வந்து மெமரண்டம் ஆஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்க்கு ஜிபி ரேஷியோவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்நார்மல் ப்ராக்டிசஸ் ஃபாலோட் இன் ப்ரீவியஸ் இயர் லைக் அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆர் ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக்கு ஸ்டாக் வந்து கம்மியாக வேல்யூ பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை ஸ்டாக் வந்து அதிகமாக வேல்யூ பண்ணியிருந்தாலோ அதை கண்டிப்பாக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து நார்மல் கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கரெக்டாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லாட்டி நம்மளோட ஆன்சர் வந்து தப்பாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அப்நார்மல் ஐட்டம் சம் ஸ்டாக் மைட் பி புவர் செல்லிங் லைன் சம் ஸ்டாக் வந்து புவர் செல்லிங் லைனில் இருக்கும் அதாவது ஸ்டாக் வந்து பாதி விற்றுப்போம் ஸ்டாக் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கும் அது விற்றுக்க மாட்டோம் லாஸ் ஆகிருக்கும் அந்த ஸ்டாக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாக் எல்லாமே அப்நார்மல் ஐட்டமில் வரும் ஸோ இந்த அப்நார்மல் ஐட்டம் எதுக்கு நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இதை கரெக்டாக நம்ம எலிமினேட் பண்ணல அப்படின்னா நம்மளோட கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கரெக்டாக இருக்காது ஸோ அப்நார்மல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எலிமினேட் பண்ணிடுறோம் நார்மல் சேல்ஸில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஜிபி வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஜிபி இஸ் கேல்குலேட்டட் ஆன் த நார்மல் சேல்ஸ் ஒன்லி அலோன் அதில் மட்டும் தான் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ நார்மல் சேல்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா நமக்கு அப்நார்மல் சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியணும் ஸோ அப்போ வந்து டோட்டலில் இருந்து அப்நார்மலை டிடெக்ட் பண்ணிட்டு நார்மலில் மட்டும் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இந்த அப்நார்மல் ஐட்டம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் மெமரண்டம் ஆஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் மூணு காலம் இருக்கும் ஃபார்மேட் படி நார்மல்னு ஒரு காலம் இருக்கும் அப்நார்மல்னு ஒரு காலம் இருக்கும் டோட்டல்னு ஒரு காலம் இருக்கும் ஸோ சம் பார்த்துடலாம் ஸோ பேஜ் நம்பர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வேரி ஆகலாம் நியூ புக் இல்லை ஓல்டு புக்கை பொறுத்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அப்நார்மல் லைன் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆன் ஃபிஃப்டீன் நைன் நைன்டி டூ பர்மசஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் வெர் டிஸ்ட்ராய்ட் பை ஃபயர் பட் சஃபிஷியன்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வேர் சேஃப் ஃப்ரம் விச் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் வேர் அப்டைண்ட் ஸ்டாக் அட் காஸ்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் நைன்டி ஒன் ஸோ செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாக் அட் காஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ நைன்டி டூ க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு செவன்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபோர்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் வரைக்கும் ப்ரீவியஸ் இயரு நைன்டி டூ ஏப்ரல் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் ஓகேங்களா கரண்ட் இயர் கரண்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் ஸோ பர்ச்சேசஸ் த்ரீ லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் சேல்ஸ் ஃபோர் லேக் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ஸோ கரண்ட் இயருக்கு நைன்டி டூ கரண்ட் இயரு ஏன்னா அப்போ தான் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு ஃபிஃப்டீன் நைன் வரைக்கும் நைனில் நடந்திருக்கு அப்போ ஃபிஃப்டி நைன் வரைக்கும் உள்ளது கரண்ட் இயர் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி டூ டூ லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சேல்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வேல்யூயிங் ஸ
ரிமைண்ட் அட் யூனிஃபார்ம் ரேட் த்ரூ அவுட் அப்போ ப்ரீவியஸ் இயரோட க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டை நீங்கள் அடுத்த வருஷத்துக்கு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் த்ரூ அவுட் த இயர் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி உள்ளது அடுத்த கரண்ட் இயருக்கு வச்சுக்கலாம் த ஸ்டாக் சால்வேஜ் வாஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஸ்டாக் சால்வேஜ் அப்படின்லாம் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் கிளைம் அதெல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஸோ அது தெரியல அப்படின்னா முதல்ல அதை போய் பாருங்கள் அந்த வீடியோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ சால்வேஜ் கிளைம் லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் எல்லாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இருக்குது பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஷோ த அமௌண்ட் ஆஃப் கிளைம் ஓகே ஸோ க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் ஸ்டாக் ஆன் டேட் ஆஃப் ஃபயர் நார்மலுக்கு எவ்வளோ அப்நார்மலுக்கு எவ்வளோனு கண்டுபிடிக்கணும் லாஸ்ட்டாக கிளைம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஹிண்டில் வந்து அவங்களே ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க பட் இதை பார்க்கவே வேணாம் நம்ம டேரெக்டாக சம்மே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அப்நார்மல் லைன் ஆஃப் ஸ்டாக்கு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் ரெண்டர்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ நைன்டி டூ மார்ச் த்ரீக்கு அதாவது ப்ரீவியஸ் இயருக்கு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ரி ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயரோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயருங்கிறது நைன்டி ஒன்லேருந்து மார்ச் நைன்டி டூ வரைக்கும் கரண்ட் இயருங்கிறது செப்டம்பர் நைன்டி டூ வரைக்கும் மார்ச்லேருந்து ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஸ் யூஷுவல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்லாம் தெரியும் இல்லையா ஓப்பனிங் ஸ்டாக்லாம் இங்கே பர்ச்சேசஸ்ஸு சேல்ஸு க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஸோ ஃபார்மேட் படி டூ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அமௌண்ட்டு செவன்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாக் கட் ஒன் ஃபோர் நைன்டி ஒன் நைன்டி ஒன்னுங்கிறது ப்ரீவியஸ் இயர் கரண்ட் இயர் நைன்டி டூ நைன்டி டூவில் தான் வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு செவன்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு பை க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு ஸோ அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டாக் கட் காஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் நைன்டி டூ செவன்ட்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை வந்து நான் இன்னர் காலமில் போடுறேன் செவன்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எதுக்காக இன்னர் காலமில் போடுறோம் அப்படின்னா இப்போ பேராகிராஃபில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேல்யூயிங் ஃபார் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ நைன்டி டூ ப்ரீவியஸ் இயர் மார்ச் நைன்டி டூவில் பேலன்ஸிங் ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன் எப்படி நடந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹேட் பீன் ரைட் ரிட்டன் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து செவன்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடில் எடுத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்கன்னா மைனஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ இதை வச்சு நீங்கள் கிராஸ் ப்ராஃபிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ தப்பாக வரும் ஏன்னா இதில் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரைட் ஆஃப் ஆயிருக்கு அப்போ நம்ம ரைட் ஆஃப் ஆனதை ரீஸ்டோர் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ ப்ளஸ் ஸ்டாக் ரிட்டன் ஆஃப் ஏன் ரீஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஏன்னா கொஷனில் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாக்கை வந்து அண்டர் வேல்யூ பண்ண மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க நம்ம வந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டான ஸ்டாக்கோட வேல்யூக்கு க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ரேஷியோ கரெக்டாக வரும் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு போடும்போது க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ தப்பு இல்லாமல் இருக்கும் ஓகேங்களா இதே ஸ்டாக் வச்சு நம்ம போட முடியாது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போட்டு தான் போடணும் அப்போ ஸ்டாக் ரிட்டன் ஆஃப் ஏன் ஆட் பண்ணுறோம் இதை ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுனா ஆல்ரெடி சம்மில் வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரைட் ஆஃப் பண்ணதை திரும்பியும் இதில் இதோட சேர்க்குறோம் அதனால தான் அதுக்கு பேர் ரீஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ப்ளஸ் ஸ்டாக் ரிட்டன் ஆஃப் எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அவுட் காலமில் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பர்ச்சேசஸ் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு த்ரீ லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் ஸோ டூ பர்ச்சேசஸ் த்ரீ லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் பை சேல்ஸ் ஸோ ரெண்டு சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எடுத்து எழுதும்போது கொஷனை பார்த்து எழுதும்போது தப்பு இல்லாமல் எழுதுங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா இயர் எண்டர்ட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் த்ரீ நைன்டி டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வேல்யூ இது ப்ரீவியஸ் இயரோடது நீங்கள் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் நைனுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சேல்ஸ் லிஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸு ஸோ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்த டேட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது கரண்ட் இயர் அதுக்கு முந்தின வருஷம் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்போ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வந்து ப்ரீவியஸ் இயராக தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் நைன்டி டூ மார்ச் வரைக்கும் அதாவது நைன்டி ஒன் ஏப்ரல்லேருந்து நைன்டி டூ மார்ச் வரைக்கும் ஃபோர் லேக் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ஸோ சேல்ஸு ஃபோர் லேக்
ஹரிசாண்டலாக வச்சு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க நான் வர்டிக்கலாக வச்சுருக்கனால எனக்கு ரொம்ப ஸ்பேஸ் இல்லைங்கனால நான் குட்டி குட்டியாக எழுதியிருக்கேன் ஸோ பர்டிகுலர்ஸ் நார்மல் ஐட்டம்ஸ் அப்நார்மல் ஐட்டம்ஸ் டோட்டல் பர்டிகுலர்ஸ் நார்மல் ஐட்டம் அப்நார்மல் ஐட்டம்ஸ் டோட்டல் ஸோ டெபிட்டு கிரெடிட் மெமரண்டம் ஆஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் நார்மல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் மாதிரியே தான் பட் அமௌண்ட் காலமுக்கு பதிலாக நமக்கு மூணு செப்ரேட் காலம்ஸ் வருது நார்மலுக்கு அப்நார்மலுக்கு டோட்டல் தனியாக ஓகேங்களா ஸோ நார்மல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் மாதிரியே ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு சேல்ஸ் பர்ச்சேசஸ் தான் என்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெபிட்டில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் நார்மல் ஐட்டமோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி இங்கே போடணும் ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எந்த இயர் செப்டம்பர் நைன்டீன் நைன்ட்டி டூவோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் தெரியணும் எப்படி தெரியும் ப்ரீவியஸ் இயரோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு நெக்ஸ்ட் இயரோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இல்லையா ஸோ தூக்கி எழுதிடுங்க ப்ரீவியஸ் இயரோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் இயரோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ செவன்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்டாக் ரிட்டன் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் இயரோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு ஸோ அப்நார்மலில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட டோட்டல் காஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் காஸ்ட்டுடைய ஸ்டாக்கு டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்போ அதில் அப்நார்மல் ஐட்டம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதோட டோட்டல் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அவுட்ரு கால் டோட்டல் அவுட்ரு காலமில் போட்டுருவீங்க ஸோ எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு டூ பர்ச்சேசஸ் டூ பர்ச்சேசஸ் கரண்ட் இயர் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் ஸோ பர்ச்சேசஸ் ஆல்ரெடி கொஷனில் ரெண்டு பர்ச்சேசஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா பர்ச்சேசஸ் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் பர்ச்சேசஸ் ஃபார் த கரண்ட் இயர் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ பர்ச்சேஸ்லேயும் சேல்ஸில் இருக்குது அப்நார்மல் இருக்குது பர்ச்சேசஸில் எந்த அப்நார்மலும் இல்லை ஸோ அதனால் பர்ச்சேசஸ் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் அப்நார்மல் இல்லை ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் டோட்டல்லையும் நெக்ஸ்ட்டு பை சேல்ஸு ஸோ சேல்ஸ் வந்து டூ லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இது வந்து சேல்ஸ் வந்து டோட்டல் சேல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதை அப்படியே டோட்டல் எழுதிக்கோங்க டூ லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்நார்மல் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் அது அ போர்ஷன் ஆஃப் தீஸ் ஸ்டாக்ஸ் வாஸ் சோல்ட் இன் ஜூன் நைன்டி டூ அட் அ லாஸ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி ஆன் த ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ ஸ்டாக் வந்து எவ்வளோக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சோல்டு பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டியை சேல் பண்ணியிருக்காங்க டூ ஃபிஃப்டி லாஸுக்கு ஓகேங்களா டோட்டல் சேல்ஸு டூ லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதில் இருந்து அப்நார்மல் சேல்ஸை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு நார்மல் சேல்ஸு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா ஸோ அப்நார்மல் சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு கொஷனை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்நார்மல் சேல்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ தௌசண்ட் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதில் லாஸ் எவ்வளோ ஆகிடுச்சா டூ ஃபிஃப்டி லாஸாக த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டியில் அப்போ அப்நார்மல் சேல்ஸு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி மைனஸ் லாஸ் டூ ஃபிஃப்டி அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா அப்போ அப்நார்மல் சேல்ஸு த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்நார்மல் சேல்ஸ் டோட்டல் சேல்ஸ்லேருந்து அப்நார்மல் சேல்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு நார்மல் சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் டூ லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அப்நார்மல் சேல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் டோட்டல் சேல்ஸு அதில் வந்த லாஸு லாஸை மட்டும் கழிச்சிடும் அப்படின்னா நமக்கு அப்நார்மல் சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் அதை மைனஸ் பண்ணோம்னா நார்மல் சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ இந்த காலமில் அப்படியே எடுத்து போஸ்ட் பண்ண வேண்டியதுதான் டூ லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் நார்மல் சேல்ஸு அப்நார்மல் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஐ க்ராஸ் லாஸ் ஸோ க்ராஸ் லாஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ அப் அப்நார்மல் க்ராஸ் லாஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி அவங்களே வந்து அப்நார்மல் ஸ்டாக்கு சேல் பண்ணி லாஸ் ஆனது டூ ஃபிஃப்டி புவர் செல்லிங் அப்படின்னா அது எல்லாமே லாஸ் தான் புவர் செல்லிங்கோட காஸ்ட்டு டோட்டல் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இதில் அப்நார்மலாக சேல்ஸ் பண்ண அப்நார்மல் ஸ்டாக் சேல்ஸ் பண்ணி லாஸ் ஆனது டூ ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ டோட்டல் க்ராஸ் லாஸு சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அதில் அப்நார்மல் ஸ்டாக்கை சேல் பண்ணி லாஸ் ஆனது டூ ஃபிஃப்டி ஸோ அவுட்ரு காலமில் செவன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி இதோட டோட்டல் ஸோ க்ராஸ் லாஸு க்ராஸ் லாஸ் வந்து கிரெடிட்டில் வ
normal sales gp calculated on normal sales alone gp vandu edhula dhaan calculate pannum normal sales la dhaan calculate pannum appa normal sales evlo 2 lakh 28000 appa 2 lakh 28000 la 20% 20 by 100 potinga appadina 45600 appo normal kadaiyadu again total la 45600 so gp potaachu balancing figure stock on date of fire kandupidichiralam ஸோ நமக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்து கிரெடிட் சைடில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறனால டெபிட் சைடை ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பர்ச்சேசஸ் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் மூலியம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ லேக் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ டோட்டல் காலம் வந்து டூ லேக் நைன்டி ஓகே ஸோ இது அப்படியே இங்கே போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் காப்பி பேஸ்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ டூ லேக் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து இது ரெண்டையும் டிடெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா பேலன்சிங் ஃபிகர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி போட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி டூ லேக் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து இது ரெண்டையும் டிடெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஓகே ஸோ மெமரண்டம் ஆஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் மெமரண்டம் ஆஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் ஸ்டாக் ஆன் டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஸோ ஸ்டாக் ஆன் டேட் ஆஃப் ஃபயரு நார்மலுக்கு அப்நார்மலுக்கு டோட்டலுக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ நார்மல் அண்ட் அப்னார் அப்நார்மல் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ இதை வச்சு தான் நெக்ஸ்ட்டு கிளைம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸ்டெப்பு கிளைம் அண்டர் அப்நார்மல் லைன் ஆஃப் ஸ்டாக்கோட ஃபார்முலா ஸ்டாக் ஆன் டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஸ்டாக் ஆன் டேட் ஆஃப் ஃபயர் இதில் வந்து போத் நார்மல் ப்ளஸ் அப்நார்மல் ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணிப்போம் ஸோ அப்போ ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு வர்ற டோட்டல் இங்கே எழுதிப்போம் இங்கே டோட்டல் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அப்நார்மல் ப்ளஸ் நார்மல் ரெண்டையும் டோட்டல் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஸ்டாக் ஆன் டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஆன் டேட் ஆஃப் ஃபயர் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஸ்டாக் சால்வேஜ்ட் டெஸ்ட்ராய்ட் ஸ்டாக் சால்வேஜ்டு டெஸ்ட்ராய்ட் ஸ்டாக் மட்டும் மைனஸ் பண்ணிடுங்க டெஸ்ட்ராய்ட் ஸ்டாக் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க The stock salvaged was rupees ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இதை மட்டும் டிடெக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ கிளைமு அப்நார்மல் லைன் ஆஃப் ஸ்டாக் இருந்துச்சு அப்படின்னா கிளைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுதான் ஃபார்மேட் ஓகே லா ஸ்டாக் ஆன் டேட் ஆஃப் ஃபயரு நார்மல் ப்ளஸ் அப்நார்மல் ரெண்டையும் நார்மல் ஃபார்ம்லாம் தெரியும் இல்லையா ஸ்டாக் ஆன் டேட் ஆஃப் ஃபயர் மைனஸ் ஸ்டாக் சால்வேஜ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிளைமு ஸோ இதில் வந்து நார்மல் எவ்வளோ அப்நார்மல் எவ்வளோனு தனித்தனியாக கேல்குலேட் பண்ணி அதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நான் எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்